প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ মৌলানা আসাদ আলী ডিগ্রি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের পক্ষ থেকে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছে আজকের অনলাইন ক্লাস সাথে আছে আমি সৈয়দ জোনায়েদ আহমেদ প্রভাষক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকের ক্লাসটি মূলত রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রস্তুত এবং তাদের যে কোর্স পূর্ব এশিয়া রাজনীতি ও সরকার মূলত যে কোর্সে চীন জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়া রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করা হয় সেই কোর্স থেকে আজকের ক্লাসটি উপস্থাপিত হবে এবং জাপান নিয়ে আমরা আজ আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের সিলেবাস এবং কারিকুলাম অনুযায়ী জাপানের যে অংশটি আলোচনার কথা তা হচ্ছে উনিশশো সালে গৃহীত জাপানের সংবিধান জাপানের সরকার ব্যবস্থা তার আইন বিভাগ বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ তার আমলাতন্ত্র এবং তার নির্বাচন ব্যবস্থা ইত্যাদি ইত্যাদি আলোচনার ধারাবাহিকতার জন্য আমরা সংবিধান দিয়ে শুরু করব সংবিধান মানেই উনিশশো সালের জাপানে গৃহীত সংবিধান কিন্তু প্রিয় শিক্ষার্থী উনিশশো সালে জাপান যে সংবিধান ধারণ করে অর্থাৎ উনিশশো সালে জাপানের যে সংবিধান সেই সংবিধানটির পরিস্থিতি সেই সংবিধানটি গ্রহণের যে সিচুয়েশন সেই সিচুয়েশনটাকে বুঝতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে জাপানের রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতেই হবে বিশেষ করে মেজি যুগের আলোচনা অবশ্যই প্রয়োজন কারণ জাপানের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা না থাকলে উনিশশো সালের সংবিধান অনুধাবন করা যাবে না তাই আমাদের আজকের ক্লাসটি মূলত হবে জাপানের সংবিধানের উপরে নয় বরং জাপানের রাজনৈতিক ইতিহাসের উপর তাই আমাদের আজকের ক্লাস টাইটেল হচ্ছে জাপানের রাজনৈতিক ইতিহাস বা পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অফ জাপান শিক্ষার্থীবৃন্দ জাপান অত্যন্ত চমৎকার একটি দেশ আমাদের বন্ধু প্রতিম রাষ্ট্র পৃথিবীব্যাপী জাপানের ইলেকট্রনিক টেকনোলজি সহ অন্যান্য অনেকগুলো বিষয়ে সমাদৃত এবং বিশ্বের ক্ষমতাশালী প্রথম শ্রেণীর একটি রাষ্ট্র হিসেবে আমরা জানি কিন্তু আজকে আমরা যে জাপানকে জানি যেভাবে জানি জাপানের আজকের যে রূপ সে রূপটা কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেও ছিল না তারা ভিন্ন প্রকৃতির জাপান ছিল এবং তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মূলত যুদ্ধে হেরে যাওয়ার পর তারা একটা পরিস্থিতিতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের চাপিয়ে দেওয়া একটি সংবিধান গ্রহণ করতে বাধ্য হয় এবং আজ সত্তর বছর ধরে তারা একটা লাইফ একটা পলিটিক্যাল লাইফ লিড করছে যেখানে একটু ভিন্ন রকম জাপানকে আমরা দেখি কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বের জাপান সেরকম মোটেই ছিল না এগুলো বুঝতে হলে অবশ্যই জাপানের রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে আমাদেরকে একটু আলোচনা করতে হবে জাপানের রাজনীতির ইতিহাস মোটামুটি ধারণা না থাকলে আমরা আজকের জাপানকে ভালোভাবে বুঝব না তাই আজকের ক্লাসের শিরোনাম হচ্ছে জাপানের রাজনৈতিক ইতিহাস বা পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অফ জাপান প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তার আগে বলে নেই জাপান যার রাষ্ট্রীয় নাম হচ্ছে নিপ্পন কোকো বা নিহন কোকো বাংলা অনুবাদ করলে দ্বারায় জাপান রাষ্ট্র ইংরেজিতে অনুবাদ করলে দ্বারায় স্টেট অফ জাপান তার রাজধানী হচ্ছে টোকিও তার মুদ্রার নাম হচ্ছে ইয়েন তার আয়তন হচ্ছে তিন লক্ষ সাতাত্তর হাজার নয়শো চুয়াল্লিশ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা প্রায় তেরো কোটি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকের যে জাপান যে জাপানের সাংবিধানিক নাম হচ্ছে নিপ্পন কোকো বা জাপান রাষ্ট্র এটা মূলত উনিশশো সালে গৃহীত সংবিধান অনুযায়ী নাম কিন্তু এর আগের সংবিধান অর্থাৎ আঠারোশো সালের মেইজি সংবিধান অনুযায়ী জাপানের নাম ছিল দাই নিপ্পন তেই কোকো অর্থাৎ বাংলা অনুবাদ করলে যার অর্থ দ্বারায় মহান জাপান সাম্রাজ্য ইংরেজি অনুবাদ করলে দ্বারায় দ্য গ্রেট জাপান এম্পায়ার প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তাইলে আমরা আসলে বুঝতে পারছি যে এখনকার জাপান এবং তখনকার জাপান একরকম ছিল না আমরা সেই বিষয়টাই মূলত আজকে একটু অফেন করার চেষ্টা করব জাপান ভৌগোলিক দিক থেকে আমাদের জন্য একটি দূর প্রাচ্যের দেশ মূলত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের একটি দ্বীপ রাষ্ট্র প্রায় সাড়ে ছয় হাজারেরও বেশি দ্বীপ নিয়ে গঠিত জাপান রাষ্ট্র অনেকগুলো দ্বীপ নিয়ে গঠিত হলেও জাপানের প্রায় সাতানব্বই ভাগেরও বেশি মানুষ মূলত চারটি বড় বড় দ্বীপে বসবাস করেন সেই দ্বীপগুলো হচ্ছে হনসু হুক্কাইডু খিউসু শিখৌকো আরেকটা মজার ব্যাপার হচ্ছে জাপানের অধিকাংশ মানুষ শহরে বসবাস করেন তাদের দেশের মানুষ গ্রামের চেয়ে শহরেই বেশি বসবাস করেন গ্রামে কম মানুষ বসবাস করেন কারণ তাদের উন্নত অর্থনীতি অ্যাডভান্সড কান্ট্রি হিসেবে তারা পৃথিবীতে সমাদৃত এবং প্রতিষ্ঠিত প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণা অনুযায়ী জাপানের বসতি স্থাপনের ইতিহাস প্রায় সাড়ে তেরো থেকে চোদ্দ হাজার বছর পূর্বের অর্থাৎ আজ থেকে সাড়ে তেরো হাজার বা চোদ্দ হাজার বছর পূর্বেও জাপানে জনবসতির সন্ধান পাওয়া যায় জাপানে বসবাসকারী মানুষরা তাদের একটা আদি বিশ্বাস যেটাকে আমরা বলি সিন্টু ধর্ম সিন্টু ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী তারা 
ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত একজন রাজা পেল রাজার দ্বারা তারা শাসন হলো রাজার শাসন তাদেরকে মানতে হবে এটাতেই পুণ্য এটাতেই কল্যাণ আর যদি রাজার শাসন মানা না হয় তাহলে এটাতেই পাপ এবং এটাতেই অকল্যাণ এই যে একটা ধারণা রাজনীতি এবং ধর্মের সংমিশ্রণ সেই রাজনীতি এবং ধর্মের সংমিশ্রণে তারা রাজাকে দৈবিক রাজা হিসেবে সম্মান করতেন প্রিয় শিক্ষার্থী জাপানে রাজ পরিবারের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ এক ইতিহাস উনিশশো সালে তারা ছাব্বিশ শততম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করলেন অর্থাৎ রাজ পরিবারের ছাব্বিশ শততম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে তারা মোটামুটি তারা ঘোষণা দিলেন যে খ্রিস্টপূর্ব ছয়শো ষাট অব্দ থেকে এই রাজ পরিবার জাপানকে শাসন করছেন এটা মূলত ইতিহাস হলেও পশ্চিমা ইতিহাসবিদ এবং জাপানি শিক্ষাবিদরা এই ইতিহাসকে পৌরাণিক ইতিহাস হিসেবেই জ্ঞান করেন তারা মূলত নিরেট ইতিহাস হিসেবে এটা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন কিন্তু জাপানের শিক্ষাবিদরা এই পৌরাণিক ইতিহাসকে যারা গ্রহণ করেননি তারা অবশ্য অনেক নির্যাতনের শিকার হন তারা অনেক জেল জুলুমের শিকার হন অর্থাৎ একটা নিপীড় অঞ্চল তাদের উপর যাই হোক আমরা সেদিকে আর যাবো আমরা ধরেই নিলাম যে জাপান যেহেতু উনিশশো সালে তাদের রাজ পরিবারের ছাব্বিশ শততম বর্ষ পালন করলো তাই তাদের রাজ পরিবারের বয়স দুই হাজার বছর এবং পৌরাণিক ইতিহাস অনুযায়ী তাদের প্রতিষ্ঠার সন হচ্ছে ছয়শো ষাট খ্রিস্টপূর্বাব্দ তাই ছয়শো ষাট খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্রথম যিনি জাপানের রাজা হিসাবে আবির্ভূত হন তিনি হচ্ছেন জিম্মু তেনো এই জিম্মু তেনো থেকে পরবর্তী উত্তরাধিকারীরা এবং আজকের যে সম্রাট নারুহিতু তিনিও সেই পরিবারেরই সন্তান প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ জাপান বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে শাসিত হয় রাজ পরিবারের ছাব্বিশ বছরের যে শাসনের ঐতিহ্য এই সবটুকুর সময় তারা কিন্তু প্রকৃত শাসক ছিলেন না কোনো কোনো সময় তারা প্রকৃত শাসকের ভূমিকায় ছিলেন কোনো কোনো সময় তারা নামমাত্র শাসকের ভূমিকায় ছিলেন বিশেষ করে দ্বাদশ শতক থেকে ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়টা জাপানের প্রকৃত শাসক ছিলেন মূলত শগনরা যাকে ইংরেজিতে বলে সগনাইট বাংলা বাংলায় আমরা বলি সগুনতন্ত্র সগুনতন্ত্র মূলত একটা মিলিটারি ফিউডাল সিস্টেম অর্থাৎ তা হচ্ছে একটা সামরিক সামন্ত শাসন ব্যবস্থা অর্থাৎ তারা সামরিক শক্তিশালী ব্যক্তিবর্গ তারা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে প্রকৃত ক্ষমতা বুক করতেন চর্চা করতেন এবং রাজাদেরকে নামমাত্র রাজা রেখে তাদের স্বাক্ষর নিতেন এটাই ছিল মূলত জাপানের দীর্ঘদিনের শাসনতন্ত্র বা শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং ষোলোশো সাল থেকে আঠারোশো আটান্ন সাল পর্যন্ত এই আড়াইশো বছরেরও বেশি সময় জাপান সারা বিশ্ব থেকে এক ধরনের বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল তাই জাপানের জন্য এই যুগকে বলা হয় এইজ অব আইসোলেশন বা বিচ্ছিন্নতার যুগ শগুনতন্ত্রের শেষ দিকে তাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে তাদের শাসন ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং আস্তে আস্তে তাদের পতন ত্বরান্বিত হয় ওই সময়ে জাপানের সচেতন নাগরিক বৃন্দ তারা পরিবর্তন চাইলেন এবং তারা পরিবর্তনটা মূলত রাজাকে ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে তারা আনয়ন করতে চাইলেন অর্থাৎ তারা চাইলেন যে সুগুণতন্ত্র নিপাত যাক আবার রাজক্ষমতা পিরে পাক রাজার পরিবার রাজার পরিবার রাজক্ষমতা পিরে ফেলে তারা পরিবর্তন পাবে এই আশ্বাস এবং বিশ্বাস নিয়েই তারা এক ধরনের অস্থিরতা আন্দোলন সংগ্রাম শুরু করলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাই সত্য হলো আঠারোশো আষট্টি সালে সুগুণতন্ত্রের পতন হয় এবং রাজতন্ত্র তথা রাজার পরিবার আবার সেই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হন এবং এই যে প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়াকেই কিন্তু মূলত জাপানের রাজনৈতিক ইতিহাসে মেইজি পুনরুদ্ধার বা মেইজি রেস্টোরেশন নামে খ্যাতি লাভ করে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এই মেইজি পুনর্প্রতিষ্ঠার পর জাপান এক নতুন জাপানে রূপান্তরিত হয় এই আঠারোশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত যে ৪৫ বছর সেই ৪৫ বছরকে বলা হয় মেইজি যুগ জাপানে যুগ নামকরণের একটা আলাদা ইতিহাস আছে অর্থাৎ যখন যিনি সম্রাট হিসেবে বা রাজা হিসেবে সিংহাসনে বসবেন তখন থেকে তার শাসনকাল পর্যন্ত একটা সময়কে একটা যুগ বলা হয় সেই যুগের একটা নামকরণ করা হয় যেমন গত দু সালে সম্রাট নারুহিত রাজা নারুহিত এখন আর সম্রাট নেই এখন রাজা রাজা নারুহিতু তিনি রাজক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন এবং তার যুগটাকে এই রেইওয়া নামে অভিহিত করা হয় রেইওয়া শব্দের বাংলা অর্থ হচ্ছে শান্তি শৃঙ্খলা এটা একটা এই ভীষণের মতো এটা একটা স্লোগানের মতো অবস্থা যাই হোক প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তাই আঠারোশো সালে যখন মেজি পুনর্প্রতিষ্ঠিত হয় তখন কিন্তু জাপানের রাজপরিবারের রাজা বা সম্রাট হিসাবে অভিষিক্ত হলেন 
সম্রাট মৎসহিত মাত্র পনেরো বছরের একজন কিশ কিশোর তিনি সম্রাট হিসেবে অধিষ্ঠিত হলেন কিন্তু তিনি তার সময়ে জাপানকে এত উচ্চতায় নিয়ে গেলেন যে অতীতে জাপান এত উচ্চতায় আর কখনও পৌঁছতে পারেনি যাই হোক আঠারোশো সালে যখন মেজি পুনর্প্রতিষ্ঠিত হল তখন কিন্তু রাজপরিবারের হর্তাকর্তাদের একটা কমিটমেন্ট ছিল জনগণের প্রতি যে তারা পরিবর্তন আনবেন তারা ক্ষমতার মসনদে গিয়ে আবার এটা অনেকটা ভুলে গেলেন তাদের এই যে কার্যক্রমটা একটা স্লো হয়ে গেল তখন কিন্তু জাপানি জনগণ আবার আন্দোলন শুরু করলেন স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষার আন্দোলন হিসাবে তার আন্দোলন শুরু করলেন এবং এক পর্যায়ে জাপানি রাজপরিবার বুঝতে বাধ্য হলেন যে না একটা পরিবর্তন দরকার তখন সেই পরিবর্তনটা কীভাবে হবে কীভাবে রাষ্ট্র কাঠামো হবে জাপানের এবং কারা অংশগ্রহণ করবে এই সমস্ত বিষয়ের সমাধানের জন্য একটা সংবিধানের প্রয়োজন ছিল তাই আঠারোশো উনানব্বই সালে জাপানে একটা সংবিধান গৃহীত হয় যাকে আমরা ইতিহাসে রাজনৈতিক ইতিহাসে আমরা যাকে বলি মেইজি কনস্টিটিউশন বা মেইজি সংবিধান যা আঠারোশো উনানব্বই সালে এই গৃহীত হয় এবং ধরে নেওয়া হয় যে জাপানের এটাই মূলত প্রথম সংবিধান তবে মধ্যযুগে জাপানের একজন যুবরাজ শুটুক তিনি বৌদ্ধ ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে এবং কনফুসিয়সের শিক্ষা গ্রহণ করে তিনি নতুন নীতির আলোকে জাপানের জন্য একটা আইন সংহতি রচনা করেন সতেরো অনুচ্ছেদ বিশিষ্ট সেই আইন অনুচ্ছেদকেই অনেকে জাপানের প্রথম সংবিধান হিসেবে জ্ঞান করেন শ্রদ্ধা করেন এবং অনেকে মনে করেন যে এটা সংবিধান নয় এটা জাস্ট একটা আইন সংহতি একটা আইন যাই হোক আমরা ওই দিকে যাব না জাপানি যারা মনে করেন যে ওইটা সংবিধান এতেও কোনো আপত্তি নেই কিন্তু আমরা যেটা মনে করি যে ইতিহাসের প্রথম সংবিধান হিসেবে জাপানের সংবিধান হচ্ছে মেজি সংবিধান আঠারোশো উনানব্বই খ্রিস্টাব্দে গৃহীত যে সংবিধানটি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আঠারোশো উনানব্বই সালে যে সংবিধান গৃহীত হলো সেই সংবিধান ছিল মূলত আমি সংক্ষেপে বলছি সেই সংবিধান ছিল মূলত একটা চরম বা নিরঙ্কুশ রাজতান্ত্রিক সংবিধান যেখানে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থারই অনুমোদন দেয়া হয় অবাক করার মতো বিষয় হচ্ছে যে আঠারোশো উনানব্বই সালে যে সংবিধান গৃহীত হলো তা পরাশি বিপ্লবের ঠিক একশো বছর পর পরাশি বিপ্লবের মতো বিপ্লবের একশো বছর পর আন্দোলন করে মানুষ যে সংবিধান অর্জন করলো সে সংবিধানের চরিত্র এটা হতে পারে না কিন্তু জাপানে অবিশ্বাস এরকমভাবে একটা রাজতান্ত্রিক চরম রাজতান্ত্রিক এবং স্বৈরতান্ত্রিক একটা সংবিধান সবাই মিলে গ্রহণ করে ফেললেন এটা একটা অবাক করার মতো বিশ্বের সাংবিধানিক ইতিহাসে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তাই মেজি সংবিধান হচ্ছে জাপানের প্রথম সংবিধান এই সংবিধানের মধ্য দিয়ে জাপান তার উগ্র জাতীয়তাবাদকে লালন করে চর্চা করে বিকশিত করে এবং শেষ পর্যন্ত বেপরোয়া সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়ে উনিশশো সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং তাদের ধ্বংস তারা নিজেরা এই ডেকে আনে এবং পরাজিত হয় এই পরাজিত শক্তি হিসেবে তারা একটা চাপিয়ে দেওয়া সংবিধান গ্রহণ করতে বাধ্য হয় এর জন্য এই উনিশশো সালের সংবিধান হচ্ছে একটা চাপিয়ে দেওয়া সংবিধান যা ঐতিহাসিকরা তাই মনে করেন প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আঠারোশো উনানব্বই সালে যখন জাপানে মেজি সংবিধান গৃহীত হলো তখন মেজি সংবিধান অনুযায়ী দেশ চলতে থাকলো তবে দেশের আর্থ সামাজিক প্রভূত উন্নতি সাধন হতে লাগলো এবং জাপান ভিতরে ভিতরে চরম শক্তিশালী একটি দেশ হিসাবে নিজেকে বিকশিত করার সুযোগ পেল এবং পরপর তারা কয়েকটি সম্মুখ যুদ্ধে বড় বড় রাষ্ট্র কয়েকটিকে হারিয়ে দিল বিশেষ করে আঠারোশো চুয়ান্নব্বই পঁচানব্বই সালের যে প্রথম চীন জাপান যুদ্ধ সেই যুদ্ধে তারা চীনকে হারিয়ে দিল এরপর উনিশশো চার পাঁচ সনে রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ তারা রাশিয়াকে হারিয়ে দিল চীন এবং রাশিয়াকে হারানোর মধ্য দিয়ে তারা নতুন শক্তি পেল নতুন আত্মবিশ্বাস পেল এবং তারা আরও বেপরোয়া হয়ে তাদের জাতীয়তাবাদকে চরম পর্যায়ে নিয়ে গেলে তারা বেপরোয়া সাম্রাজ্যবাদে তাদের এই মোশন বা নোশনকে রূপান্তরিত করে তারা ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে গেল শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা বলছিলাম মেইজি সংবিধান আঠারোশো উনানব্বই সালে যে সংবিধান গৃহীত হয়েছিল সেই সংবিধানের কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা উল্লেখ যদি করি না তাহলে আমরা সেই সংবিধানকেও বুঝব না মেজি সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এটা এমন একটা সংবিধান যে সর্বক্ষেত্রেই কিন্তু সম্রাটকে তখন কিন্তু জাপানকে সাম্রাজ্য ঘোষণা করা হয় এবং জাপানের রাজাকে সম্রাট হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয় তাই মেজি সংবিধান সম্রাটকে সার্বিকভাবে সম্রাটকেই সাপোর্ট করতে লাগলো এখানে জনগণের তেমন কোনো উন্নতি অনুন্নতির বিষয়ে একটা জড়িত ছিল না অর্থাৎ সম্রাট এত বেশি ক্ষমতার অধিকারী হলেন তিনি নিজের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী তিনি সামরিক এবং বেসামরিক এই কর্মকর্তাদেরকে নিয়োগ করা এবং তাদেরকে পদচ্যুত করার অধিকার রাখতেন এবং নিম্ন কক্ষ উচ্চ কক্ষ দুই কক্ষের সমন্বিত একটা সমর্থিত আইন তিনি ইচ্ছা করলে গ্রহণ করতে পারতেন ইচ্ছা না করলে গ্রহণ নাও করতে পারতেন এই যেন একটা নতুন স্বেচ্ছাচারিতা 
এবং তিনি যা ইচ্ছা তা খুশি করতে পারতেন অর্থাৎ ইনার যে হাউস অফ পিয়ার্স ছিল সাধারণত আমরা দেখি যে দুই কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা কোনো দেশের সংসদে হলে নিম্ন কক্ষ ক্ষমতাশালী হয় উচ্চ কক্ষ কম ক্ষমতা সম্পন্ন হয় কিন্তু জাপানের সংবিধান অনুযায়ী লিখিতভাবে ছিল যে দুইটা কক্ষই সমান ক্ষমতা সম্পন্ন কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখি যে উচ্চ কক্ষ ছিল বেপরোয়া এবং বেশি ক্ষমতা সম্পন্ন নিম্ন কক্ষের সমর্থিত বা উপস্থাপিত কোনো আইনকে উচ্চ কক্ষ সহজেই এটাকে রিজেক্ট করতে পারতো আবার নিম্ন কক্ষ উচ্চ কক্ষ মিলে কোনো আইন তৈরি করলে সম্রাট এটাকে রিজেক্ট করে দিতে পারতেন এবং এর জন্য তাকে কোনো জবাবদিহি করতে হতো না এই একটা অভাবিত একটা সংবিধান জাপানের যে আঠারোশো উনানব্বই সালের মেজি সংবিধান সেই সংবিধান সেই সংবিধানের আসলে জনগণের জন্য তেমন কিছুই ছিল না শুধু নামমাত্র একটা ভোটাধিকারের সুযোগ ছিল তাও আবার যাদের ট্যাক্স প্রদান করার ক্ষমতা আছে অর্থাৎ যারা সম্পদশালী তারাই কেবল জাপানে ভোটাধিকার প্রাপ্ত হতেন এবং ভোটাধিকার প্রাপ্ত হয়ে তারা যে নির্বাচন করতেন নির্বাচিত করতেন নিম্ন কক্ষের সদস্যদেরকে তারা সংসদে গিয়ে সাধারণত তেমন কিছুই করতে পারতেন না অবশ্য শুধু কর নির্ধারণ করতে পারতেন বাজেট পাস করতে পারতেন অর্থাৎ বাজেটের আর্থিক বিষয় তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল আর কোনো বিষয় তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল না বৈদেশিক সম্পর্ক সহ সব কিছু এককভাবে সম্রাটের হাতেই ছিল তবে সম্রাট যে জিনিসটা করতে পারতেন না তিনি সংবিধান ইচ্ছা করলে সংশোধন করতে পারতেন না সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব করতে পারতেন মাত্র তবে ইনার যে ডেকোরেশন ইনি যে করলেন অর্থাৎ ইনি যে ডেকোরামে ইনার নিম্ন কক্ষ উচ্চ কক্ষ সাজালেন সেই ডেকোরাম অনুযায়ী ইনার যদি ইচ্ছে হতো যে সংবিধান পরিবর্তন তাহলে কোনো কক্ষই এটা অমান্য করার সুযোগ ছিল না এই হচ্ছে জাপানের মেজি সংবিধান সেই মেজি সংবিধান অনুযায়ী জাপান এই আঠারোশো উনানব্বই সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত সম্রাট মৎস্যহিত শাসন করলেন এবং তিনি অনেক সফল হলেন তার সময় কিন্তু জাপান সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছল উনিশশো বারো সালে তার মৃত্যুর পর সম্রাট হলেন তাইসু এবং তাইসু উনিশশো ছাব্বিশ সাল পর্যন্ত জাপানের ক্ষমতায় ছিলেন এবং তার সময় এর ধারাবাহিকতা মোটামুটি রক্ষা করলেন তবে ঠিক তার মতো করে করতে পারলেন না এরপর সম্রাট হলেন হিরোহিতু এবং সম্রাট হিরোহিতু উনিশশো ছাব্বিশ থেকে একেবারে উনিশশো উনানব্বই সাল পর্যন্ত ছিলেন তার আমলেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তার আমলেই কিন্তু জাপানের পতন এবং শেষ পর্যন্ত উনিশশো সালে তার মৃত্যুর পর সম্রাট হলেন সম্রাট আকিহিতু উনিশশো সালের পর থেকে দুই সাল পর্যন্ত সম্রাট আকিহিতুর সময় ছিল যুগ ছিল এবং দুই সালে সম্রাট আকিহিতু স্বেচ্ছায় অবসরে চলে যান এবং তার ছেলে সম্রাট নারুহিতুকে সাম্রাজ্যের প্রদান করে সরি এই রাষ্ট্রের আলঙ্কারিক প্রদান করে তিনি বিদায় নেন এই যে সম্রাট নারোহিতু তার যুগকে বলা হয় রেইওয়া যুগ অর্থাৎ শান্তি ও শৃঙ্খলার যুগ এবং ওই যুগটা ছিল মেজি যুগ মেজি মানে সভ্যতা ও জ্ঞান দীপ্তির যুগ অর্থাৎ সিভিলাইজেশন অ্যান্ড এনলাইটেনমেন্ট মেজি শব্দের ইংরেজি অর্থ হচ্ছে সিভিলাইজেশন অ্যান্ড এনলাইটেনমেন্ট আর বাংলায় আমরা বলি তা হচ্ছে সভ্যতা এবং জ্ঞান দীপ্তির যুগ যাই হোক প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তাই আমরা জাপানের রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করলাম এবং জাপান তার মেইজি যুগেই যে সর্বোচ্চ শিকড়ে আরোহণ করেছিল তার থেকে মূলত উনিশশো সালে তার দ্রুত পতন হয় অর্থাৎ জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পরাজয়ের শিকার না হলে হয়তো তার সাম্রাজ্যবাদী চেহারা আরও বিকট হতো আরও প্রকট হতো আরও কুৎসিত হতো এভাবেই কিন্তু জাপান তার জাতীয়তাবাদকে কাজে জাতীয়তাবাদের আবেগকে কাজে লাগিয়ে সে সর্বোচ্চ সাম্রাজ্যবাদে তার এই আবেগকে রূপান্তরিত করে তার পতন ডেকে নিয়ে আসলো এই হচ্ছে জাপানের মোটামুটি সংক্ষিপ্ত একটা রাজনৈতিক ইতিহাস আর মেইজি সংবিধানের যে স্বরূপ বা বৈশিষ্ট্য আমরা অতি সংক্ষেপে বলতে পারি যে মেইজি সংবিধানের স্বরূপ বা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই সংবিধানে মূলত রাষ্ট্রের প্রতি এই যে সীমাহীন কর্তব্যবোধ এর বিনিময়ে কিন্তু কিছু রাজনৈতিক অধিকার প্রাপ্তি কীভাবে কর্তব্যবোধ যেমন ওই সময় জাপানের প্রত্যেকটা মানুষের এই প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক ছিল অর্থাৎ তীব্র বাধ্যবাধকতার মধ্য দিয়ে কিছু রাজনৈতিক অধিকার প্রাপ্তি ওই সময় জাপানে প্রত্যেকটা মানুষের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক ছিল পুরুষদের জন্য সামরিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক ছিল এবং সবার জন্য ট্যাক্স দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল বিনিময়ে তারা যা পাইতেন তা হচ্ছে ভোটাধিকার ভোটাধিকার তাও আবার সীমিত অর্থাৎ যারা সম্পদশালী ছিলেন তাদের কেবল ভোটাধিকার ছিল হিসেব করে দেখা গেছে জাপানের এক শতাংশ মানুষের ভোটাধিকার ছিল এটা আসলে খুবই দুঃখজনক খুবই লজ্জাজনক তাইলে পাইলাম একটা যে তারা ভোটাধিকার প্রাপ্ত হতেন এবং তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শুধু এই বাজেটের এই 
আর্থিক বিষয়টাতে তারা তাদের ভূমিকাটা সঠিকভাবে রাখতে পারতেন আর কোনো বিষয়ে তাদের ভূমিকা রাখার সুযোগই ছিল না এই ছিল জাপানের মেইজি সংবিধানের স্বরূপ এবং এই ছিল জাপানের রাজনৈতিক ইতিহাস প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকের ক্লাসটা যদি তোমরা মনোযোগ সহকারে শুনে থাকো দেখে থাকো তাহলে আশা করি পরবর্তী ক্লাস আমি আশা করছি পরবর্তী ক্লাস হবে জাপানের উনিশশো সালের সংবিধান নিয়ে এবং সেই ক্লাসটি তোমরা বুঝতে সক্ষম হবে সেই বিশ্বাস এবং প্রত্যয় ব্যক্ত করে আজকের ক্লাসটি এখানে সমাপ্ত করলাম সাথে থাকার জন্য তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ